హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అన్ స్టిచ్చింగ్ ఛానల్ ఈరోజు వచ్చేసి మీకు డిఫరెంట్ స్టైల్లో పార్టీవేర్ కలెక్షన్ చూపిస్తున్నానండి ఇది వచ్చేసి ఒక కాంబో ఏంటంటే ఇది ఒక మదర్కి అలాగే ఇద్దరు చిల్డ్రన్స్కి మదర్కి వచ్చేసి లెహెంగా అండి అలాగే చిల్డ్రన్స్కి ఫైవ్ ఇయర్స్ బేబీకి వచ్చేసి లాంగ్ ఫ్రాకు అలాగే ఒక వన్ ఇయర్ బేబీకి వచ్చేసి ఒక ఫ్రాక్ అండి అదే సో మన దగ్గర మెటీరియల్ ఉంది కదా ఈ మెటీరియల్ని యూజ్ చేసి మనం డిఫరెంట్ స్టైల్లో పార్టీవేర్ కలెక్షన్ ఎలా చేయాలి ఈ డిజైన్ ఎలా చేయాలి ఈరోజు మీకు చూపిస్తాను సో ఇది వచ్చేసి నెట్ అండి నెట్ వచ్చేసి మొత్తం చూడండి మనకి ఇలా ఉంది మంచి పర్ల్ తర్వాత కింద ఏమో చిప్ వర్క్ వచ్చి చాలా చాలా బాగుంది సో ఇది వచ్చేసి నేను టెన్ మీటర్స్ తీసుకున్నా అంటే మదర్కి వచ్చేసి లెహెంగా పిల్లలకి వచ్చేసేమో లాంగ్ ఫ్రాక్ అలాగే ఫ్రాక్ సో దానికోసం నేను టెన్ మీటర్స్ తీసుకున్నాను అలాగే దీని కిందకి వచ్చేసి శాటిన్ తర్వాత లైనింగ్ తర్వాత ఇప్పుడు కిడ్స్కి వచ్చేసి బాడీ పార్ట్స్కి వచ్చి ఇదండి చాలా బాగుంది క్లాత్ వచ్చేసి మనకి అదేమో గోల్డ్ అది సారీ సిల్వర్ కలర్ చిప్ వర్క్లో వచ్చింది చాలా బాగుంది ఇది వచ్చేసి ఒక హాఫ్ మీటర్ తీసుకున్నానండి అలాగే ఇది వచ్చేసి షిమ్మర్ క్లాత్ షిమ్మర్ వచ్చేసి ఇది కూడా హాఫ్ మీటర్ తీసుకున్నాను సో ఏంటంటే పిల్లలకి ఓన్లీ పిల్లలకి మాత్రమే ఈ బాడీకి అండి సో ఇదైతే సరిపోతుంది అలాగే దీని కిందకి వచ్చేసి లైనింగ్ సో ఈ మెటీరియల్ని యూజ్ చేసి మనము డిఫరెంట్ స్టైల్లో పిల్లలకి కానీ మదర్కి కానీ పార్టీవేర్ స్టైల్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ బేబీకి అనేది డ్రెస్ అనేది డిజైన్ చేస్తున్నాను సో అది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు నేను మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటిదాకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది అలాగే లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మాత్రం కమెంట్ చేయండి నేను ఎప్పుడు చెప్తాను కదండి ముందు లైనింగ్ అనేది షింక్ చేసుకొని ఐరన్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలని సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు నేను పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను టూ ఫోల్డ్స్ ఉన్న సైడ్ తీసుకున్నాను ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ పార్ట్ కట్ చేస్తున్నాను సో జిప్ కోసం ముందు మార్క్ చేసుకుందాము ఇలాగ ఒక హాఫ్ ఇంచ్లో జిప్ కోసం మార్క్ చేసుకుందాము అలాగే కింద ఖర్చు కోసం ఒక హాఫ్ ఇంచ్లో మనం మార్క్ చేసుకుందాము సో ఇప్పుడు మనం లెంత్ తీసుకుందాము లెంత్ వచ్చేసి నేను నైన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి సో ఖర్చుతో కలిపి నైన్ అండ్ హాఫ్కి మార్క్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మనం లెంత్ అనేది తీసుకున్నాము ఇప్పుడు వచ్చేసి షోల్డర్ తీసుకున్నాము షోల్డర్ వచ్చేసి నేను టెన్ ఇంచెస్ కదండి సో దాంట్లో హాఫ్కి నేను ఫైవ్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను అదే క్వార్టర్ సారీ అదే ఫైవ్ ఇంచెస్ కిందకి మార్క్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు నేను షోల్డర్ నెక్ బ్రాడ్ వచ్చేసి రెండు పావు ఇంచులు తీసుకుంటున్నాను అంటే టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నెక్ షోల్డర్ డౌన్ అండి మనకి షోల్డర్ నుంచి ఇక్కడికి డౌన్ ఉంటుంది కదా సో ఆ షోల్డర్ డౌన్ వచ్చేసి కూడా ఫైవ్ ఇంచెస్ తీసుకోండి అలాగే ఇప్పుడు షోల్డర్ కిందకి మళ్ళీ ఇక్కడ మార్క్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు నేను చూపించిన విధంగా అది కూడా ఫైవ్ ఇంచెస్ ఇప్పుడు నేను చూపించిన విధంగా మార్క్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లాగా క్రాస్గా మార్జిన్ చేసుకుంది ఏంటంటే మనకి బ్యాక్ అనేది షోల్డర్ కొంచెం లిటిల్ బిట్ వైడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో దానికోసం మనం ఇలా ఈ విధంగానే మార్క్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం చెస్ట్ లూజ్ తీసుకుందాం చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ అండి సో దాంట్లో మనం హాఫ్ తీసుకున్నాం హాఫ్ అయితే మనకి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది సో దానికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కలిపితే సిక్స్ ఇంచెస్ సో సిక్స్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుందాము సో సేమ్ వేస్ట్ లూజ్ కూడా ట్వంటీ టూ ఇంచెసే కదండి సో మనం చెస్ట్కి ఎలాగైతే లూజ్ పెట్టామో సేమ్ వేస్ట్ కూడా మనం అలాగే సిక్స్ ఇంచెస్ అనేది మార్క్ చేసుకుందాము సో మన చెస్ట్కి ఇప్పుడు వేస్ట్ దగ్గర మార్క్ పెట్టాం కదా ఆ మార్క్ ఎదురుగా ఇప్పుడు మనం స్కేల్ ద్వారా ఇప్పుడు మార్క్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ట్రా కొద్దిగా ఖర్చు కావాలండి ఖర్చు కోసం ఏంటంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి టూ ఇంచెస్ వరకు మనం ఖర్చు తీసుకోవచ్చు సో ఖర్చు కోసం ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ కట్ చేసుకుందాము నెక్స్ట్ కోసం ఏంటంటే మనం ఇందాక పైన బ్రాడ్ పెట్టాం కదా నెక్ బ్రాడ్ టూ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సో అదే కిందకి మనం కొద్దిగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి నెక్ డీప్ ఎంత కావాలో అంత మార్క్ చేసుకుందాము ఇలా మనం ఎప్పుడు నెక్ డీప్ అనేది ఇలా క్రాస్గానే మార్క్ చేసుకోవాలండి మనకి ఎప్పుడంటే మనకి బోట్ నెక్లు అయితేనే స్ట్రైట్గా మార్క్ చేసుకోవాలి కానీ మనకి నార్మల్ నెక్ లేనప్పుడు ఇలా క్రాస్గానే మార్క్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే నాకు నార్మల్ నెక్కే కాబట్టి ఇప్పుడు నేను వీ నెక్ తీస్తున్నాను
सो इकड़ते मन को बैक पार्ट अने इपड़ मन बैक पार्ट सायन तो फ्रंट पार्ट अने कटा मन इकड़ चूसर बैक पार्ट कटा दिन अपोजिट प्लेस मन की बेबी वे का चिंता पिल मन की क्ला अडजस्ट चूसार मन की अजिटी कटा मन की क्ला वेस्ट आवक इला जाग्रत चुस्काली इप्ड ने इकड़ मैं इंदा जिप की मिनहि मिगतादंत ऐसी तीस इंदा जिप नीन हाफ इंच मार्क्सा कदा सो अभी मिनहि मिगतादंत मैं ऐसी तीस सो इन मन के मारे नैक् मारते मन की फ्रंट डी कुछ चेंजेस अवता है मिगतादंत ऐसी तीस इन इकड़ा चेपे मन इक डिजन वेकमी सो डिजन को मार्क् इक नीन क्वार्टर टू थ्री इंच मार्क इलाेपेला कटे चूँ मार्क पेको मैं षोलडर नीचे नीन एक् त्री इंच कटा मार्क आ मार्क प्लेस कटेक मन की षेपने इलावाली सो इलाकिन तरह इक मन एंटे मन की फ्राक्स दिए इला हाफ इंच मन क्रॉसकोवाली अब मन के सैड्स अने अटैच तरह मन के अभी कारी का चाल नीट रौंड षे चाल नीट मन वेस्ट चुटर एक् सैडस जारी होटाई कोई ड्रस चूँ मैं स्टिचन तरह जारी कई सो अलका इला हाफ इंच क्रॉस का मारजिंग से सो इन नीन फ्रंट डी फ्रंट डी नीन फोर इंच मार्क् फोर इंच नैक् डीपा सो इन मैं लैन के मैं वर्जनल मेदी कटेक सो दिन चुटर मैं कच्चा कटेको एम एग्जाक्ट कटे सो फस्ट नीन शिमर क्ला सो शिमर क्ला कटेक तरह वे मेन फैब्रिक इंकोटे कैन फैब्रिक कटे इपड़ मन की सैड फोर पार्टी कदमी सो सैड फोर पार्टी की फोर लेयर्स वेला शिमर क्लावाली सो अभी ऐसी मन अभी दे क्ला मनको चूसको अभी तीसवाली सो इपड़े शिमर क्ला सो शिमर क्लान तरह इन मेन फैब्रिक इंको वर्क चूप्चा कदमी सो दीनमीदी नीन अंडे दी पैन वे त्री लेयर्स वस्ताई मन की फस्ट ट्रांसपरेंट वस्त तरह शिमर क्ला तरह लैन इला त्री लेयर्स अने मन कटेक सो मन की दीन तो मन बाडी पार्टने रेडी अभी मैं इप्ड कईन कटेदा मन की कलीसला कलीस कलागे मन के अम्रेला अने कर कटा कदा अभी एला कटे इन चूपस्ता सो मन की टोटल वेस्ट वे ट्वेंटी टू इंच प्लस दा की वन सैड खर्चने याडेस मन को वन सैड अं वन सैड कलो वन सैड मैं ओपन चेसी पड़ता कदा सो अभी मन की खर्च फोर इंच फोर आर् फाइव वस्तु मन एंत वस्ते अंत याडी सो ना खर्चने फोर इंच फोर इंच दाखान ट्वेंटी टू की याडे ट्वेंटी सिक्स इंच प्लस ट्वेंटी सिक्स डिवेड बै एंच एट इंच मन की कलीस कलीस मैं एन कलीस मन के ऐक्चुअली वे किक्स कलीस का मन की सेंटर कल अने डबल मेजरमेंट अने को दाने कोसम मैं टू मेजरमेंट से दाने कोसम एट वेय सो अब मन की थ्री पाइं टू फाइव अने मन को एट पीसेस अने मन के कलीस की उपयोगपड़े अलग फुल गेरा मन फुल फ्लेर अम्रेला कुटा कदमी सो दाने मन को उपयोगपड़ी इन मन के अगर एट लेयर्स वस्ताएँ सो दा की मैं लेयर्स क्या एट टू फोर अला मन की अगर एट लेयर्स वस्ताई का बट्टी थ्री पाइं टू फाइव वे अदे मन की साटि क्लासको साटि क्लासर की मन की तक पना यूज तक वन लेयर तीसबी डिवेड फोर मन के अभी फोल अंडी एना लेयर्स फोल अवेन सो मन की अब सिक्स अंड हाफ वो मन की अभी एट लेयर्स त्री पाइं टू फाइव वो मैं अभी गुर्तपेको मन की टोटल लेंथ वो थर्ट फोर इंच सो थर्ट फोर मैनस् मन बाॉडी लेंथ वे नईन इंच कदा थर्ट फोर नईन तीस मन की ट्वेंटी फाइव वस्तु सो मन कईन अने ट्वेंटी फाइव इंच सरपोदी सो मन इला पैना बाॉडी उदा बाॉडी की लस्टे कटे मन ट्वेंटी फाइव 
లేకపోతే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్లు ఎందుకంటే మనం వన్ ఇంచ్ తక్కువైనా పర్లేదు కదా లోపల లైనింగ్ అనేది సో సాటిన్ అయితే ఈవెన్గా రావాలి కానీ లైనింగ్ అయితే ఒక వన్ ఇంచ్ టూ ఇంచెస్ తక్కువ వచ్చినా పర్లేదండి సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను పైన బాడీ లెస్ చేసుకుని రిమైనింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంచెస్ అనేది నేను మార్క్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు కల్లీస్ ఎలా కట్ చేయాలో నేను చూపిస్తాను చూడండి మనకి ఎయిట్ కల్లీస్ అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటాము ఎయిట్ కల్లీస్ కంటే త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఒక కల్లీకి వచ్చి మనకి విట్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ తీసుకుంటాము సో ఇది ఇప్పుడు నేను మార్క్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్కి మార్క్ చేస్తున్నాను అలాగే ఖర్చు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మనకి కల్లీస్ అనేది అటాచ్ చేయాలి కదండి సో ఖర్చు ఒక హాఫ్ తీసుకుని త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్కి మార్క్ చేసుకోండి అలాగే మనకి ఈ సైడ్స్ అనేవి ఇక్కడ కూర ఉంటుంది కదా కూర దగ్గర మన కూరని అటాచ్ చేయడానికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వదులుకొని అక్కడ నుంచి మళ్ళీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్కి మార్క్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు నేను టేప్ చూడండి క్రాస్గా పెట్టి మార్క్ చేస్తున్నాను సేమ్ ఇదే విధంగా మనకి అటు సైడ్ మనం ఎలా మెజర్ చేసామో ఇటు సైడ్ ఎలా మెజర్ చేసామో చూసుకుని సో ఇలా క్రాస్గా మనం మార్క్ చేసుకుని కట్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా కల్లీస్ అనేవి కట్ అయిపోతాయి చూడండి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను సో మనం ఇలాగ వచ్చింది కదా దీన్ని ఏంటంటే మనం రివర్స్ పెట్టుకోవాలి ఏంటంటే మనకి ఈ క్రాస్ ఉన్న సైడు కనిపిస్తుందిగా ఈ క్రాస్ ఉన్న సైడు ఇలా రివర్స్ వేసి స్ట్రైట్ మనకి అటు సైడ్ వచ్చేసరికి మనకి స్ట్రైట్ లై కూర కనిపిస్తుంది ఆ కూర అనేది దీనికి అటాచ్ చేసుకోవాలి ఏంటంటే ఒక క్రాస్ ఒక స్ట్రైట్ ఉన్నప్పుడు అది అక్కడ సాగిపోదండి ఆ కూర అనేది అక్కడ కూర కానీ అక్కడ స్ట్రైట్ కానీ మనకి అక్కడ సాగనివ్వదు సో అందుకే మనం సాగకుండా ఉండాలంటే కనుక ఒక స్ట్రైట్ ఒక క్రాస్ అటాచ్ చేసినప్పుడే మనకి అది సాగదు సో మనకి కింద ఇక్కడ చూడండి ఈ కూర దగ్గర మనకి కింద కొంచెం గేర దగ్గర ఎక్కువ వచ్చింది కదా దాన్ని లెవెల్ చేసుకుని ఆ కూరకి ఈవెన్గా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా మనకి కొంచెం క్రాస్ వస్తుందండి దాన్ని కూడా మనం మార్క్ చేసుకుని కట్ చేసుకోవాలి సో ఇవి ఎలా అటాచ్ చేయాలి కూడా నేను చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు దీంతో లైనింగ్స్ అనేవి కట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే మన కింద అంబ్రిల్లా కట్ చేస్తాం కదా అంబ్రిల్లాకి మనం ఫోర్ లేయర్స్కి ఎలా తీసుకుంటాం ఎయిట్ లేయర్స్కి ఎలా తీసుకుంటాం ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఒక న్యూస్ పేపర్ తీసుకోండి ఏమైనా పేపర్ సో దాన్ని ఇలా ఫోర్ ఫోల్డ్స్ అంటే మనకి సమోసా ఫోల్డ్ ఇలా క్రాస్కి వచ్చింది కదా ఇలాగనేది మనం ఫోల్డ్ చేయండి ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఫుల్ ఫ్లేర్ అంబ్రిల్లా అయితే డివైడ్ బై ఎయిట్ అని చెప్పాను కదా సో డివైడ్ బై ఎయిట్ చేస్తే త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వచ్చింది సో మనం త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్కి మార్క్ చేయాలి ఈ మార్క్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మనకి ఏదైతే షేప్ క్రాస్గా కనిపించిందో అటు మనకి డౌన్ ఉండాలి మనకి అటు సైడ్ స్ట్రైట్ వచ్చిన చోట కొంచెం అప్ ఉండాలి అప్పుడే మనకి ఇలా రౌండ్ కర్వ్ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఇది నేను ఎయిట్ మనకి అంటే వర్జన్లు ఉంది కదా నెట్టు సో ఫుల్ ఫ్లేర్కి నేను కట్ చేశాను అది ఇప్పుడు శాటిన్ కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటే కనుక మనం శాటిన్ అనేది తక్కువ వేసుకుంటాం కొంచెం ఎందుకంటే శాటిన్ బరువు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ వేసుకుంటాం అలాంటప్పుడు వన్ లేయర్ అంటే తక్కువ లేయర్ తక్కువ ఫ్లేర్ ఉంటాయి కదా సో అప్పుడు మనం ఎలా కట్ చేసుకోవాలి నేను చూపిస్తున్నాను సో ఒక న్యూస్ పేపర్ తీసుకోండి దాన్ని ఇలాగ క్రాస్ చేయండి ఏంటంటే ఒక సింగిల్ ఫోల్డ్లో ఒక న్యూస్ పేపర్ని ఒక సింగిల్ ఫోల్డ్లో క్రా ఫోల్డ్ చేస్తే ఇలాగ పెద్దగా వస్తుంది సో దాన్ని మనం డివైడ్ బై ఫోర్ చేస్తే ఇందాక మనకి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది కదా సో సిక్స్ అండ్ హాఫ్కి మనం మార్క్ చేసుకున్నాం సో సిక్స్ అండ్ హాఫ్కి మార్క్ చేసుకుంటే మనకి పెద్దది వస్తుందండి ఈ ట్రయాంగిల్ అనేది ఇది మనకి సాటిన్ మీద పెట్టుకుని కట్ చేసుకోవాలి చిన్నదేమో మనకి వర్జన్ల మీద అంటే చిన్నది వర్జన్లు అంటే మనకి ఫ్లేర్ అండి మనకి ఫుల్ ఫ్లేర్ కావాలంటే మనకి డివైడ్ బై ఎయిట్ చేసుకోవాలి లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎయిట్ ఫ్లో అంటే ఎయిట్ లేయర్స్ కాబట్టి ఫోర్ లేయర్స్ కాబట్టి మనం డివైడ్ బై ఫోర్ లేయర్స్ అలాగే లేయర్స్ని బట్టండి ఏదైనా సరే సో మనకి చూసారా ఒకటి చిన్నది వచ్చింది ఒకటి పెద్దది వచ్చింది ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి నేను ఇప్పుడు ఎలాగైతే కట్ చేస్తానో ఒకసారి చూడండి మీకు తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ శాటిన్ కట్ చేస్తున్నాను శాటిన్ చూడండి తక్కువ లేయర్ కాబట్టి నేను చూడండి ఇది వచ్చేసి నేను టూ మీటర్స్ లోపల తీసుకున్నాను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్కి కొంచెం ఎక్కువ ఉంది సో నాకు ఇది శాటిన్కి అయితే సరిపోతుంది సో ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు కాబట్టి ఇంత సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను పెద్దది ట్రయాంగిల్ కట్ చేశాను కదా సో దానికి ఏంటంటే తక్కువ క్లాత్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది పెట్టాను
సో వీళ్ళు థర్టీ ఫోర్కి వచ్చేలా మార్క్ పెట్టుకుని పైన అనేది మనం టేప్ అలాగా జస్ట్ అలా కొంచెం కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మనం కింద ట్రయాంగిల్ వచ్చేలాగా సేమ్ మార్క్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఇప్పుడు చూడండి నేను మార్క్ చేస్తున్నాను ఏ విధంగా అయితే మార్క్ చేస్తున్నాను సో ఆ విధంగా మనకి మార్క్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఇలా శాటిన్ అనేది ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు మనం అది దగ్గరగా నొక్కినట్టు ఫోల్డ్ చేయకూడదు అలాగే సాగ తీసి ఫోల్డ్ చేయకూడదు ఏంటంటే సాగ తీస్తేనేమో మనకి పైకి వెళ్ళిపోతుంది అదే లూజ్ వదులుతేనేమో కిందకి జారిపోతుంది సో మనం ఫోల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలని చూసుకొని శాటిన్ ఏంటంటే బరువుగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయడం కొంచెం కష్టమవుతుంది సో మనం ఫోల్డింగ్లోనే ఉంటుంది ఇదంతా సో ఇప్పుడు నేను చూడండి కింద మనకి అంబ్రెల్లా లేయర్ అంటే కట్ చూడండి ఒక షేప్ వచ్చింది ఆ షేప్ వచ్చేలాగా మార్క్ చేసుకుందాం పైన నేను ఈ పేపర్ అనేది పెట్టాను కదా ఆ పేపర్ దగ్గర నేను కట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇది మీకు కొంచెం వీడియో లెంతీగా అనిపించవచ్చు బట్ ఏంటంటే కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా వాళ్ళ కోసం కూడా నేను వివరంగా వివరిస్తున్నాను సో ఏమీ అనుకోవద్దు లెంత్ ఎక్కువ బాగా ఎక్కువ అవుతుందని అంటే తెలియని వాళ్ళ కోసం ఇంకా నేను పూర్తిగా వివరంగా కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళ కోసం కూడా నేను వివరంగా చెప్తున్నానండి ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది కదా నేను ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్ లేయర్స్ మాత్రమే వచ్చినాయి కదా సో అది ఫోర్ లేయర్స్ ఇప్పుడు నేను ఎయిట్ లేయర్స్ అనేది కట్ చేస్తాను ఎయిట్ లేయర్స్ అంటే ఫుల్ ఫ్లేయర్ ఇది ఎలా కట్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ నేను నెట్ వచ్చేసి త్రీ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ తీసుకున్నానండి ఏంటంటే ఇది ఫైవ్ ఎయిట్స్ బేబీకైనా త్రీ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ అనేది మనకి ఖచ్చితంగా పడుతుంది ఈ త్రీ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ తీసుకుని నేను హాఫ్గా కట్ చేసుకున్నాను హాఫ్గా కట్ చేసుకుని అంటే టూ పార్ట్స్కి కట్ చేసుకున్నాను టూ పార్ట్స్ కట్ చేసుకుని ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఒక సింగిల్ పార్ట్ తీసుకున్నానండి ఆ పార్ట్ తీసుకుని ఇప్పుడు నేను సమోసా ఫోల్డ్ చేసినట్టు ఆ ఫోల్డింగ్లో నేను ఫోల్డ్ చేశాను ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ఫస్ట్ ఎయిట్ లేయర్స్కి కట్ చేస్తాం కదా చిన్న పార్టు సో అది పెట్టుకుని మనం అలా మార్క్ చేసుకున్నాం మనం అది ఎలా మార్క్ చేసుకున్నామో అలా పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి మనం దాంట్లో చేంజెస్ అయినవి ఏమీ చేయక్కర్లేదు దీనికి కూడా పైన మనకి ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్ కావాలి కదా బాడీ పార్ట్కి ఏంటంటే పైన మనకు బాడీ నైన్ ఇంచెస్ సో మనం అక్కడ నైన్ ఇంచెస్ లెస్ చేసి మిగతా లెంత్ ఎంత ఉంటే మనకి కింద అంతకీ మార్క్ చేసుకోవాలి సో మనకి అక్కడ ఇంకో వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రాని పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి అక్కడ ఫోల్డింగ్ చేస్తే ఫోల్డింగ్ చేయొచ్చు లేకపోతే జిగ్ జాగ్ అనే చేయొచ్చు ఇక నేను ఫోల్డింగ్ జిగ్ జాగ్ ఏమి చేయట్లేదండి జస్ట్ ఏంటంటే ఇవి మొత్తం పర్ల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పర్ల్స్లో జిగ్ జాగ్ అనేది స్టిచ్ అవ్వదు కాబట్టి నేను జస్ట్ అలా వదిలేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేను అదంతా మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను సేమ్ ఇందాక మనం శాటిన్ అయితే ఏ విధంగా మార్క్ చేసుకున్నాము ఇది కూడా అదే విధంగా మార్క్ చేసుకుని కట్ చేసుకున్నాము సో ఏంటంటే ఇది పన్నా ఎక్కువ ఉంది ప్లస్ ఏజ్ పిల్లలకి తక్కువ కాబట్టి కల్లీస్ అనేవి ఏం పడట్లేదండి అది పెద్దవాళ్ళకి తీసుకుంటే కనుక మనం ఎంత లెంత్ తీసుకున్నా కల్లీస్ అనేవి పడతాయి ఎందుకంటే మనకి పన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కల్లీస్ అనేవి పడతాయండి సో ఇప్పుడు దీనికి కలీస్ ఏం పడలేదు సో నేను ఇది కట్ చేసుకున్న ఇది ఓన్లీ ఫోర్ లేయర్స్ అండి ఇప్పుడు సేమ్ ఇంకో పార్ట్ ఉంది కదా సేమ్ ఆ పార్ట్ మీద చూసారని ఫోర్ లేయర్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇది ఫోర్ లేయర్స్ దీనికి మనకి ఫుల్ ఫ్లేయర్ కాబట్టి ఎయిట్ లేయర్స్ కావాలి ఇలాంటిది ఇంకో పార్ట్ ఉంది కదా మన దగ్గర కట్ చేసింది సో మళ్ళీ అది ఇంకా ఒకటి పరచుకొని ఇప్పుడు మనం యాస్టిక్ కట్ చేసాం కదా ఇందాక అది దీని మీద పెట్టి మళ్ళీ కట్ చేద్దాము సో మళ్ళీ మనం కట్ చేసుకున్న పీస్ ఉంది కదా మళ్ళీ మార్క్ అటు ఇటు అవ్వకుండా ఉండాలంటే కనుక అది ఒకసారి పెట్టుకుని మనం కట్ చేసుకుందాం సో చూసారు మనకి డిస్టెన్స్ కూడా ఏం పెద్ద పెట్టక్కర్లేదండి మనం ఎక్కడైతే మనం మార్క్ చేసామో ఆ మార్క్ మీద కట్ చేసుకుందాం ఇక్కడికి ఇప్పుడు పైన ఒక ఫోర్ లేయర్స్ ఉంది కింద ఒక ఫోర్ లేయర్స్ ఉంది టోటల్గా ఎయిట్ లేయర్స్ చూసారు మనకి ఫ్లేర్ ఫుల్ ఫ్లేర్ కనిపిస్తుందండి మనకి ఏంటంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ బేబీకైనా మనకి ఈ అంబ్రెల్లా వచ్చేసి చాలా వెడల్పుగా కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడికి మనకి అంబ్రెల్లా అనేది కూడా కటింగ్ అయిపోయింది సో సాటిన్ కటింగ్ అయింది ఇక్కడ నెట్ కట్ అయిపోయింది అక్కడ మనం ఏంటంటే లైనింగ్ కట్ చేసాం కదా లైనింగ్ ఇక్కడికి మూడు కిందకు వచ్చేసి మూడు పార్ట్లు కట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు కింద మనకి అంబ్రెల్లా కట్ చేసిన కింద పీసెస్ ఉన్నాయి కదా ఆ పీసెస్ తీసుకొని మనం ఇప్పుడు మోడల్ కోసం రెడీ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మోడల్కి వచ్చేసి నేను ఇలా ఈ ఫోర్ ఫోల్డ్స్ మీద పెట్టుకుని ఏంటంటే లేయర్స్ కట్
క్వార్టర్ టు టూ ఇంచెస్ అంటే మధ్యలో కొద్ది కొద్ది గ్యాప్ పెట్టుకుని ఇలాగ లేయర్ అనేది మనకు కనిపించడం కోసం నేను ఇలాగే తీసుకున్నాను సో ఈ లేయర్ తీసుకున్న తర్వాత మనకు కటింగ్ అనేది కంప్లీట్గా అయిపోయిందండి ఈ వీడియోలో వచ్చేసి కటింగ్ ఎలా చేయాలో మీకు చూపించాను నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి స్టిచ్చింగ్ అనేది ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ లేయర్స్ ఇలాగ వచ్చేలా పెడుతున్నాను ఈ లేయర్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మోడల్ కావాలి కదా ఆ మోడల్ కోసం ఇది ఇలా రెడీ చేస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టిచ్చింగ్ వీడియో కావాలని నెక్స్ట్ వీడియోని పోస్ట్ చేస్తాను తప్పకుండా చూడండి థ్యాంక్